യു പി എസ് സി മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഹസീഫ് അത്താഹ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് യു പി എസ് സിയുടെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചും എൻ സി ആർ ടി വായിക്കേണ്ട സ്ട്രാറ്റജിയെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എൻ സി ആർ ടി ഏതൊക്കെ വായിക്കണം അതിൻ്റെ കണ്ടന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ സെലക്റ്റീവായി വായിക്കാം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഹിസ്റ്ററിക്ക് മൂന്ന് ബുക്കുകൾ വായിക്കാം ന്യൂ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാം ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാം തമിഴ്നാട് ബോർഡ് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കാം മൂന്നും ബെനിഫിറ്റാണ് ഇതിൽ കണ്ടന്റുകൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വായിക്കാൻ അനുയോജ്യമായി തോന്നുന്നത് അത് വായിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ന്യൂ എൻ സി ആർ ടിയേക്കാൾ കൂടുതലായി ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടിയിലാണ് ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ടി ആൻഡ് ബോർഡിലെ എൻ സി ആർ ടിയിലുണ്ട് സോ മൂന്നും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ബെനിഫിറ്റായി തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ന്യൂ എൻ സി ആർ ടിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ന്യൂ എൻ സി ആർ ടിയിലെ സിക്സ്ത് മുതൽ ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള എൻ സി ആർ ടീസ് ആണ് വായിക്കാനുള്ളത് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ അവർ പാസ് ടു വൺ അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ അവർ പാസ് ടു ടു അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് മിഡീവൽ ഇന്ത്യയാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ രണ്ട് ബുക്കുകൾ വായിക്കാനുണ്ട് അവർ പാസ് ടു ത്രീ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളും മോഡേൺ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി കണ്ടംപററി വേൾഡ് വൺ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദി കണ്ടംപററി വേൾഡ് ടു ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തീംസ് ഇൻ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മൂസൻ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മൂന്ന് ബുക്കുകൾ വായിക്കാനുണ്ട് തീംസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആൻഡ് പാർട്ട് ത്രീ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ട് മോഡേൺ ഇന്ത്യ സോ ന്യൂ എൻ സി ആർ ടി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഓരോ എൻ സി ആർ ടീസിൻ്റെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ അവർ പാസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ബേസിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്താണ് മനോസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്താണ് ബി സി എ ഡി എന്നിവ എന്തൊക്കെയാണ് ദൻ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ മുതൽ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ കരുതാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ടൈമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ഫുഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഫുഡ് ഗ്രോയിങ് സിസ്റ്റംസ് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഹാർപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ബുക്സ് ആൻഡ് ബ്യൂരിയൽസ് ആണ് അതായത് ഋഗ്വേദ അതുപോലെയുള്ള ബുക്കുകളെ കുറിച്ചും ബ്യൂരിയൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ജനപദ മഹാജനപദ മഗത എംപയർ എന്നിവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് അതായത് ബുദ്ധിസം ജൈനിസം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് ദെൻ അശോക എംപയർ അതുപോലെ തന്നെ വില്ലേജ് വൈറ്റൽ വില്ലേജ് കൾച്ചർ എന്തായിരുന്നു ഏഷ്യൻ ടു മിഡീവൽ ടൈമിലുള്ള കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് ാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ദെൻ ട്രേഡേഴ്സ് കിങ്സ് പിൽഗ്രിംസ് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കിങ്ഡം സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കിങ്ഡംസ് പല്ലവ രാഷ്ട്രകൂട ചാലൂക്യ അങ്ങനെയുള്ള കിങ്ഡംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറിൻ ബിൽഡിങ്സ് പെയിൻറിങ്സ് അതിൻ്റെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും പറയുന്നുണ്ട് സോ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നവരുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് സിക്സ്ത് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡീവൽ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പിന്നീട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ഓരോ കിങ്ങുകളെ കുറിച്ചും കിങ്ഡംസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് മുഗൾ എംപയർ അവരുടെ ക്രാഫ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൾച്ചർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആർക്കിടെക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ട്രൈബ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ഡിവോ
എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് അവർ പാസ് ത്രീ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലുള്ളത് ഫാമേഴ്സ് ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് സ്മെൽറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു റെവല്യൂഷൻ തന്നെ നടക്കുന്നതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നേഷൻ എന്താണ് നേറ്റീവിനെ കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വുമൻ കാസ്റ്റ് റീഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ ആ സമയത്തുള്ള വിഷ്വൽ ആർട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദെൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യ കോൺക്യൂസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുതൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്നീ പറയുന്ന രണ്ട് ബുക്കുകളിലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബുക്കും ടെൻത്തിലെ ബുക്കും ലെവൻത്തിലെ ബുക്കും വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നയൻത്തിലെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് ടെൻത്തിലെ ചാപ്റ്റർ നയൻത്തിലെ പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ നാസിസം ഹിറ്റ്ലർ അവയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന എക്കണോമി എങ്ങനെയായിരുന്നു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു കൊളോണിയലിസം എങ്ങനെയൊക്കെ വേൾഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തു മോഡേൺ വേൾഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പെസൻസ് ഫാമേഴ്സ് അവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കൾച്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കണ്ടംപററി വേൾഡ് ടൂവിലെ യൂറോപ്പിലെ റൈസ് ഓഫ് നാഷണലിസവും ഇന്ത്യോ ചൈന നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റും ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസവും സെക്ഷൻ ടൂവിലെ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന എക്കണോമി എങ്ങനെയായിരുന്നു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്സ് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ടെൻത്ത് ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് വരുമ്പോൾ ഏർലി സൊസൈറ്റി മുതൽ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി വരെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആൻഷ്യൻ മുതൽ മോഡേൺ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേൾഡിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏർലി സൊസൈറ്റി എംപയേഴ്സ് മോഡേണൈസേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ദെൻ ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മൂന്ന് ബുക്കുകളിൽ പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആണ് തീം വൺ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെയും പറയുന്നുണ്ട് തീം ടുവിൽ ഏർലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു തീം ത്രീയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏർലി സൊസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തീം ഫോറിൽ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ട്രാവലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഏർലി മിഡീവൽ ടൈമിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ട്രാവലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി സൂഫി ട്രഡീഷൻസിനെ കുറിച്ചും വിജയനഗര എംപയർ പെസൻസ് ജമീൻദാസ് അവരുടെയുള്ള അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നീട് മുഗൾ എംപയറും അവരുടെ കോഡ്സിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് മോ പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യയാണ് കൊളോണിയലിസം അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ റിബൽസ് ഏതൊക്കെ റിബൽസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അർബണൈസേഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വരവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു സിവിൽ ഡിസോബീഡിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്ത്യ പാർട്ടീഷൻ പാർട്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു ഫ്രെയിമിംഗ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സിക്സ്ത്ത് മുതൽ ട്വൽത്ത് വരെയുള്ള ന്യൂ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് ടു എയ്ത്ത് ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫായിട്ട് ഏൻഷ്യൻ്റെ മുതൽ മോഡേൺ വരെയുള്ള ടൈംസ് പറയുന്നു ദെൻ ഒരു ബ്രേക്കാണ് നയൻത്ത് മുതൽ ലെവൻത്ത് വരെയുള്ളത് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് ദെൻ പ്ലസ് ടുവിലെ ആൻഷ്യൻറ്റ് മോഡേണിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടിയെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് പാർട്ട് വൺ ആണ് അതിൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ഹെറിറ്റേജിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ ഇന്ത്യൻ അവേക്കനിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രഗിളും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് ടുവിലെ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ ടുവിൽ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ
ദെൻ മൗര്യ റൂളിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയുമായിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺടാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ശതവാഹനാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സോ ന്യൂ എൻ സി ആർട്ടിയിലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കൺജസ്റ്റഡ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ടോമില തപ്പാറിൻ്റെ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദെൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കിങ്ഡംസിനെയും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കിങ്ഡംസിനെയും കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് മുഗൾസ് യൂറോപ്യൻസ് അക്ബർ അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ എംപയർ അവരുടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിഡീവൽ ഇന്ത്യ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൂടുതലും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ മോസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ബിബിൻ ചന്ദ്രയുടെ മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുഗൾ എംപയറിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ മുതൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് വായിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലുള്ള ടൈമിലും യൂറോപ്യൻസ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് കോൺക്വസ്റ്റ് നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എക്കണോമി എങ്ങനെയായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പോളിസി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചറൊക്കെ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി അതുപോലെ തന്നെ റിവോൾട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അതിനുശേഷമുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ദെൻ നാഷണലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ന്യൂ ഇന്ത്യ റിലീജിയസ് സോഷ്യൽ റീഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ച ദെൻ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു സ്ട്രഗിൾ ഫോർ സ്വരാജ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ബിബിൻ ചന്ദ്രയുടെ മോഡേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഓൾ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തമിഴ്നാട് ബോർഡിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടിയെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തമിഴ്നാട് ബോർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലെവനിലെ എൻ സി ആർ ടി ഉണ്ട് ദെൻ ക്ലാസ് ട്വൽവിലെ എൻ സി ആർ ടി ഉണ്ട് ഇതിലെ ക്ലാസ് ലെവനിലെ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ബുക്കുകളിൽ ആൻഷ്യൻ്റിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റാണ് മീഡിയവലിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റായിരുന്നു ഈ ബുക്കിൽ ആൻഷ്യൻ്റ് മുതൽ മിഡിയവൽ കഴിഞ്ഞ് മോഡേണിൻ്റെ തുടങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിലായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ടൈമിനെ കുറിച്ചും ഹാരപ്പൻ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ വേദിക്കറ പറയുന്നു ജൈനിസം ആൻഡ് ബുദ്ധിസം മഗത അലക്സാണ്ടേഴ്സ് ഇൻവേഷൻ മൗര്യൻ എംപയർ പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ ഇന്ത്യ പിന്നീട് ഓൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഘം ഏജ് ഗുപ്ത ഏജ് ഹർഷവർദ്ധന സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കിങ്ഡംസ് ഇമ്പീരിയൽ ചോളാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് ഏർലി മിഡീവ് ദെൻ ആൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ് ഏർലി മിഡീവലിലേക്ക് കടക്കുന്നു ദെൻ ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഭക്തി മൂവ്മെൻറ്റ് വിജയനഗര എംപയർ ബമ്മാനി കിങ്ഡം മുഗൾ എംപയർ മുഗൾസിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ മറാത്താസിൻ്റെ എൻട്രി ദെൻ യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് വായിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചുമാണ് അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് മുതൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ബിപിൻ ചന്ദ്ര വായിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഈ ബുക്കും കൂടി വായിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ലോഡ് കാൻവാലിസ് ലോഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് ലോഡ് വില്യം ബെൻടെക് ലോഡ് ഡൽ ഹൗസി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്കണോമിക് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റവന്യൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റീഫോംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പലയക്കരർ റിബലിയൻ വെല്യൂർ മ്യൂട്ടിനി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അത്
അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഫാസിസം ആൻഡ് നാസിസം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഏഷ്യൻ നേഷൻസ് ചൈന ഇൻ ജപ്പാൻ എന്നിവയുടെ വളർച്ച യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് വാർ ഇന്നത്തെ വേൾഡ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ തമിഴ്നാട് ബോർഡ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ലാംഗ്വേജിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിപിൻ ചന്ദ്രയുടെ മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ വായിക്കണം നിർബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ ബുക്കും കൂടി വായിച്ചിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ന്യൂ എൻ സി ആർ ടി ഓൾഡ് എൻ സി ആർ ടി തമിഴ്നാട് ബോർഡ് എൻ സി ആർ ടി എന്നിവയുടെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കണ്ടൻറ്റുകൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ ബുക്കുകളും എടുത്ത് അതിലെങ്ങനെയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വായിക്കാൻ എളുപ്പമായി തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഏതിലാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ഹിസ്റ്ററിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറും ഇതുപോലെ തന്നെ ആൻഷ്യൻ്റെ മിഡീവൽ മോഡേൺ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഇതിലെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് പാർട്ട് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിലെ തന്നെ ലിവിംഗ് ക്രാഫ്റ്റ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്ലസ് ടുവിലെ ക്രാഫ്റ്റ് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നീ മൂന്ന് ബുക്കുകളാണ് വായിക്കാനുള്ളത് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ നാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ വായിക്കാനുള്ളത് ആൻഷ്യൻ ടൈം മുതൽ മിഡീവൽ ടൈം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ടൈമിലെ റോക്ക് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇൻഡസ് വാലിയിലെ ആർട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മൗര്യൻ പീരീഡിലെ ആർട്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പോസ്റ്റ് മൗര്യൻ ട്രെൻഡ്സ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ലേറ്റർ മ്യൂറൽ ട്രഡീഷൻസ് ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഇന്ത്യൻ ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്തോ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചർ മിഡീവൽ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ഇന്തോ ഇസ്ലാമിക് ആർക്കിടെക്ചറിനെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് സോ ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ നാട്ടിൽ പറയുന്നത് ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യ മുതൽ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ വരെയുള്ള ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വായിക്കാനുള്ളത് അതിൽ പെയിൻറിങ്സും തിയേറ്റർ ക്രാഫ്റ്റും ആണുള്ളത് ആ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം ആ ബുക്കിൽ വായിച്ചാൽ മതി ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചിരുന്നാൽ മതി അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഇതിൽ പാസ്റ്റിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ മുതൽ മഹാത്മാഗാന്ധി വന്ന് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രാഫ്റ്റ് ട്രഡീഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്നുള്ള നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദെൻ യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ബസാർസ് ഏജ് ഓഫ് ടൂറിസത്തിൽ നമുക്ക് അത് എത്രത്തോളം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു എക്കണോമി പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് യൂണിറ്റ് ത്രീയിലുള്ളത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ സോ ഇത്രയുമാണ് ഹിസ്റ്ററിയിലും ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചറിലും നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള ബുക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബുക്കുകളിലും ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് എന്നും അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ജി എസ് വണ്ണിലെ തന്നെ ജോഗ്രഫി ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ജി എസ് ടുവിലെ പൊളിറ്റി ജി എസ് ത്രീയിലെ എക്കണോമിക്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബുക്കുകളുടെ വായിക്കേണ്ട ലിസ്റ്റുകളും അതിൻ്റെ കണ്ടന്റുകളും അടുത്ത പാട്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളി ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് സോ അതുവരെ ബൈ